بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب هذه محاضرة خاصة لطلاب معهد آفاق للبناء العقدي واليوم سنتكلم عن أديان بلاد فارس اللي هي إيران الحالية ومن أهمها على الإطلاق الديانة الزرادشتية وسنتعرف في هذه المحاضرة على الآتي نبذة عن بلاد فارس الديانة الفارسية قبل زرادشت الديانة الزرادشتية التعريف المؤسس الكتاب التعاليم التاريخ وأديان فارس الأخرى الزروانية والمندائية والمانوية ثم التعليق على التشابه بين الإسلام والزرادشتية وكالعادة فهرس مواضيع الفيديو والوثائق والمراجع كلها تحت في وصف الفيديو إنه النبي الذي رفع صوته في مهابة ووقار إنه صديق الحق صديق الله العدو الحقيقي لأتباع الكذب القوي الذي يؤيد أتباع الحق اختاره الله في البداية ليكون نبي في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجي لك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة أهم المراجع التي تم استخدامها في تحضير هذه المحاضرة هي كتاب أطلس الأديان تأليف سامي عبد الله المغلوث وكتاب موسوع التاريخ الأديان الكتاب الخامس تحرير فراس السواح وكتاب أبستاق كتاب زرادوشت المقدس دراسة مقارنة للدكتور منذر الحيك وكتاب موسوعة الأديان الحية الجزء الثاني الأديان غير السماوية تأليف روبرت تشارلز زهنر أول حاجة هنتكلم عنها هي بلاد فارس إيران الحالية إيران أو بلاد فارس كما كانت تسمى قديما إسمان استعمل للدلالة على قطر واحد الاختلافات البيئية في إيران اللي هي بلاد فارس أدت إلى نشوء ثقافات متنوعة إيران الغربية كانت خاضعة للمؤثرات القادمة من بلاد ما بين النهرين واليونان وروما وإيران الشرقية كانت خاضعة للمؤثرات القادمة من الهند وحتى الصين وهكذا شكلت إيران جسرا ما بين الشرق والغرب خضعت بلاد فارس للهيمنة الأشورية ولكنهم سرعان ما استقالوا بأنفسهم وقهروا الدولة الأشورية سنة ألف قبل الميلاد الآريون قاموا بغزو إيران من الشمال والشمال الغربي نحو سنة ألف قبل الميلاد وبحلول 800 قبل الميلاد كانوا قد احتلوا الأرض واستوطنوا فيها هذا الغزو الآري مشابه لما حدث في الهند وهكذا نجد خصائص دينية متشابهة في عام 550 قبل الميلاد قام قورش الإمبراطور المعروف باسم سايرس ذا جريت أو سايرس ذا سكند أو سايرس ذا ألدر بتأسيس الدولة الأخمينية الإسكندر الأكبر المقدوني المعروف باسم ألكساندر ذا جريت غزا إيران وأسقط الدولة الأخمينية في عام 334 قبل الميلاد وحاول تكوين ثقافة جديدة مزجت بين الفارسية والإغريقية بيسموها الحضارة الهيلينية هيلينستيك كولتشر قامت الدولة السلوكية في الفترة من 322 إلى 141 قبل الميلاد والتي سميت بذلك نسبة إلى سلوك أحد جنرالات الإسكندر وكانت تضم أسيا الصغرى وبلاد الشام والعراق وإيران ثم قامت دولة البارثيين بهزيمة السلوكيين في الفترة من 247 إلى 224 قبل الميلاد وبسطت سيطرتها على جميع بلاد فارس ثم جاءت الدولة الساسانية التي أسسها أردشير الأول عام 224 ميلادية وقاموا بإحياء الحضارة الفارسية الزرادشتية وفي النهاية انتصر المسلمون على الفرس في موقعتي القادسية ونهوند في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا انتهى حكم الأسرة الساسانية وأصبحت الإمبراطورية الفارسية تحت الحكم الإسلامي هنبدأ الكلام عن الديانة الفارسية قبل زرادشت ما نعرفه عن الديانة الفارسية قبل زرادشت 
مأخوذ من الإشارات الصريحة العدائية لهذه الديانة في أناشيد الجاثز وكذلك من الإشارات الموجودة في النقوش الكتابية الجاثا جزء من الياسنا والياسنا جزء من الأفستا كتاب الزرادوشتية المقدس ويعتقد الزرادوشتيون أن زرادوشت نفسه هو مؤلف أناشيد الجاثا لقد عبد العامة قوة معروفة باسم الدايفز أو ديفز أيا كان الاسم بيتنطق إزاي والتي تعني حسب الريج فيدا المنورين وكان هؤلاء مرتبطين بقوة الطبيعة الشمس والقمر والنجوم والأرض والنار والماء والرياح إلى آخره هناك كائنات أخرى تسمى الآهوراي الأرباب وهم في مرتبة سماوية علوية معنيون بالنظام الكوني ومن بين الآلهة إنتار أو إندارا وهو إندرا الفيدي ولكنه لم يكن بنفس الأهمية عند الهنود لقد كان يتفوق عليه ميثرس وكانوا يرون فيه واهب الأبناء والماشية وهو إله النور الديانة المثرائية مثرايزم التي كان الآريون يؤمنون بها مليئة بعبادة الصور والأصنام والمجسمات كان متراس أو مثراس أو مترا أو مثرا في الأصل إلها للعقود أو المواثيق ومترا تعني العقد وهو من آلهة الآريين القدامى هو الذي يصون الحقيقة ويحفظ النظام ويدمر القوى الشقاقية للشر والغضب والجشع والتكبر ويوصف بأنه المحارب القوي القادر وهو الذي يصلي له المحاربون قبل الانطلاق إلى المعركة ولهذا كانت عبادة مترا مشهورة جدا بين الجنود وبصفة حام الصدق والحقيقة فهو قاد الروح بعد الموت وبصفة حافظ العقود فهو الذي يقرر متى ينتهي حكم الشيطان نبدأ الكلام عن الزرادوشتية وهنبدأ أولا بتعريف الزرادوشتية تعرف هذه الديانة باسم المازدية نسبة للإله أهورا مازدا كلمة أهورا تعني رب أو إله وكلمة مازدا تعني حكيم وبالتالي أهورا مازدا تعني الإله الحكيم أو الرب الحكيم ولكن هذه الديانة تعرف على نطاق واسع بنسبتها إلى مؤسسها زرادوشت اسم الديانة باللغة الإنجليزية زورو أستريانيزم وهو مأخوذ من اسم المؤسس باليونانية زورو أستير اسم المؤسس باللغة الأفستية زاراثوسترا واسمه بالفارسية زارتوشت أو زاردوشت واسمه باللغة الهندية القديمة زاراتوشت وبالتالي بنلاقي اسمه باللغة العربية يا إما زارادوشت أو زرادوشت أحنا هنستخدم اسم زرادوشت والزرادوشتية دوشتية مش الزرادشتية زرادوشت الزرادوشتية الزرادوشتية معروفة عند المسلمين باسم المجوسية ديانة المجوس أسسها زرادوشت في بلاد فارس أو إيران في القرن السادس قبل الميلاد وتسمى المجوسية لأن قبيلة المجوس الفارسية هي أول من آمن بها فكرة أن المجوس هم أول ناس أمنوا بزرادوشت فكرة أنا مش متأكد منها من الناحية التاريخية لكن اللي أنا فهمه وعارفه متأكد منه أن المجوس قبيلة أو قبائل بدوية كانوا عايشين في بلاد فارس أو إيران وأن هم بالفعل اعتنقوا الزرادوشتية وفيما بعد أصبحوا كهنة للديانة الزرادوشتية وأثروا عليها بشكل كبير جدا وبالتالي بقى بيتقال عن الديانة الزرادوشتية إنها الديانة المجوسية أو ديانة المجوس لأن المجوس كانوا هما كهنة الزرادوشتية كانت الزرادوشتية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الفارسية من القرن الثالث إلى القرن الخامس للميلاد ولكن عندما وهنت هذه الإمبراطورية فقدت الزرادوشتية وضعها المميز في بلادها الأصلية وأصبحت ديانة الأقلية بالكاد وعبر القرون هاجر عدد من معتنق الديانة القديمة إلى الهند عدد معتنق الديانة الزرادوشتية في العالم حاليا قليل جدا هناك حوالي 18 ألف زرادوشتي في إيران وحوالي 125 ألف زرادوشتي في الهند 
أهمية زرادوشتية مثلها مثل اليهودية ليست في عدد معتنقيها وإنما أهميتها الكبرى في تأثيرها على الأديان الأخرى هنتكلم الآن عن مؤسس زرادوشتية وهنتكلم عن اسمه كما ذكرنا من قبل أغلب المعلومات التي نعرفها عن الزرادوشتية مأخوذة من كتابها المقدس الأبستا والمعروف باللغة العربية باسم الأبستاق الأبستا الأبستاق في الأبستا مؤسس هذه الديانة يدعى زراتوشترا زراتوشترا زرات تعني الأصفر أو الذهبي وأشترا تعني الجمل ليكون المعنى الجمل الأصفر لاحقا ظهرت تفسيرات كثيرة للإسم فمنها من فسر أشترا بمعنى النور والضياء ومنها من قال بأن أشترا هي أستر التي تعني نجمة فيكون الإسم النجم الذهبي أما في اللغة البهلوية لغة الإمبراطورية الساسانية فقد كان اسمه ينطق زراتوشت وفي اليونانية ذكروا زانثوس في كتابه لديكيا وأفلاطون في كتابه الكبيادس على أنه زورو أستراس وفيما بعد تطور في الكتابات اليونانية إلى زورو أستريس ومنها جاء اسم الديانة بالإنجليزية زورو أستريانيزم ولادة زرادوشت يستحيل التأكد من تفاصيل حياة زرادوشت بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمدونات تاريخ مولد زرادوشت غير محدد أبدا التراث الفارسي يدعي أنه ولد نحو 660 قبل الميلاد وهناك من يقول أن هذا التاريخ أسبق ب30 سنة أو أكثر على مولده الحقيقي وهناك من يقول أن زرادوشت عاش في فترة أبكر من ذلك بكثير ربما تعود إلى العام ألف قبل الميلاد أغلب المؤرخين بيقولوا أن زرادوشت عاش في الفترة ما بين القرن السادس والقرن السابع قبل الميلاد هناك أيضا خلاف حول مكان ولادة زرادوشت من هذه الأراء أنه ولد في بلدة راكا في ميديا وميديا كلمة سنسكريتية تعني الوسط وهناك رأي يقول أنه ولد في منطقة صحراء تركمان والأغلبية تقول بأن موطن زرادوشت كان في منطقة أذربيجان غرب إيران حيث ولد في مدينة أورميا على بحيرة أورميا ويؤكد هذا الرأي الكثير من علماء الدين الزرادوشتيين يعد زرادوشت شخصية تاريخية ميدية غير أسطورية وفق أغلب الباحثين وهو ليس بفارسي رغم القرابة القومية واللغوية والدينية بين الفرس والميديين طبعا هناك أساطير كثيرة حول ولادة الطفل زرادوشت كلها مذكورة في كتابات متأخرة جدا وليس لها مصداقية تاريخية حياة زرادوشت ودعوته زرادوشت هو مؤسس التوحيد في بلاد فارس فقد حار بعبادة الآلهة الفارسية المتعددة وجعل من الإله الحكيم أهورا مزدا إله فارس الوحيد بعض المؤرخين يقولون أن زرادوشت في شبابي هجر وطنه باحثا عن الحكمة حتى وصل إلى فلسطين واستمع إلى بعض أنبياء بني إسرائيل من تلاميذ النبي إرميا ويقول الزرادوشتيون بأنه قابل النبي إرميا نفسه ولازمه مدة تلقى خلالها بعض علوم الدين واستمع إلى النبوءات المستقبلية طبعا احنا ما نقدرش نعرف مدى صحة هذه المعلومات من الناحية التاريخية هل فعلا زرادوشت راح وتعلم من أنبياء بني إسرائيل ولا لا وخلي بالك الموضوع ده هيكون مؤثر جدا في الحكم على هل زرادوشت كان نبيا من عند الله عز وجل ولا لا طبعا العلماء بيقولوا إن احنا ما ينفعش نؤمن بإن شخص كان نبيا أو رسولا إلا عن طريق الوحي فبالتالي المسألة عندنا مجرد مسألة ترجيحية وليست مسألة عقائدية إيمانية يعني أنا شايف في المسألة إن غالبا زرادوشت بالفعل كان نبيا طب لو صح إنه راح وتعلم من أنبياء بني إسرائيل أو تعلم من إرميا نفسه في الحالة دي ممكن زرادوشت ما يكونش نبي فعلا لكنه تقمص النبوة بعد ما تعلم من إرميا وتلاميذ النبي إرميا بمعنى إنه درس بالفعل أصول المذهب الألوهي من نبي من أنبياء بني إسرائيل ثم ادعى النبوة ده أمر وارد 
ووارد أيضا أنه تعلم من أنبياء بني إسرائيل وتعلم من إرميا ثم صار هو شخصيا نبي فيما بعد فالمسألة ما فيهاش حسم تاريخي لأن الأدلة موثوقيتها التاريخية ضعيفة جدا لكن دي نقطة المفروض تتحط في الحسبان وفي برضو تعليق بسيط لأن المعلومة دي علماء الدين الزرادوشتيين هم اللي بيدعوها المصادر الزرادوشتية موثوقيتها التاريخية ضعيفة جدا جدا زيها بالنسبة لي زي الكتاب المقدس الخاص باليهود والنصارى فبالتالي احنا بنتعامل معاهم بنفس المنهج النبوي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم في الحاجات اللي احنا ما عندناش فيها اخبار او نصوص شرعية مقابلة لا تصدقوهم لألا يكون كذب وتحريف ولا تكذبوهم لألا يكون صدق وحقيقة يقال ان زرادوشت جاءه اول وحي في سن الثلاثين الاسطورة تقول ان الملاك الرئيس فوهومانا استجوب زرادوشت ثم أمر أن ينزع عنه جسد المادي ثم أصعده كروح منزهة إلى حضرة أهورا مزدا ومن بعد هذه الحادثة لم يعد لزرادوشت ظل يرى على الأرض بسبب البهاء العظيم للملائكة المقربين الذين طوقوه طبعا احنا هنعلق في آخر المحاضرة على موضوع تشابه الزرادوشتية مع الديانة الإسلامية لكن في وسط المحاضرة هنقول الكثير من التعليقات حول هذا الموضوع من ضمنها التعليق على هذه النقطة المفروض ان المعترضين بيقولوا ان زرادوشت حصلت له واقعة المعراج ان عرج به الى السماوات العلى وتكلم مع الاله والاله جعله نبيا وهكذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة المتوترة ايضا حدث له واقعة المعراج وصعد الى السماوات العلى فالناس بقى بتقول لك انه قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه وبينقل من الناس اللي قبله وهكذا. اول نقطه واهم نقطه في هذا الموضوع ان كل التفاصيل المتعلقه بحياه زرادوشت ماخوذه عن كتابات زرادوشتيه متاخره جدا بترجع الى القرن التاسع الميلادي بعد حتى الفتح الاسلامي لبلاد فارس. فلا شك ولا ريب إن أكيد الديانة الزرادوشتية الفارسية تأثرت بالديانة الإسلامية اللي حكمت بلاد فارس وتقريبا قضت على هذه الديانة الوثنية في نقطة أخرى في غاية الأهمية هنأكد عليها أكتر من مرة باعتراف كبار العلماء الزرادوشتيين أنفسهم إن الديانة الزرادوشتية تطورت وتغيرت وتحرفت مع الوقت وإن أصل الديانة الزرادوشتية كانت ديانة توحيدية ثم انتكست وارتكست إلى التعددية أو تحديدا الثانوية الصريحة وهنتكلم أيضا عن كتاب الأفيستا وإزاي كتاب الأفيستا حصل له أبشع من اللي حصل للكتاب المقدس وبالتالي لا يجوز من قلة الأدب أن تكون مصادرك الدينية اللي أنت بتستند عليها بهذا السوء وديانتك حصل فيها كل ده باعتراف علمائك وتيجي تناطح الإسلام العظيم اللي وثائقه من أقوى ما يكون من ناحية الموثوقية والمصداقية وتقول إن احنا اللي تأثرنا بالزرادوشتية اللي تأثرت بطوب الأرض البعض يقول أن دعوة زرادوشت كانت في بلاد خوارزم القديمة وهي المنطقة التي تشمل اليوم خراسان الفارسية وغرب أفغانستان وجمهورية تركمانستان دعوة زرادوشت انتشرت بشدة بعد أن قام بدعمه أمير يدعى فيشتاسبا وتبعه بعد ذلك البلاط الملكي بكامله وفي ظل هذه الحماية أصبحت الزرادوشتية قادرة على ترسيخ نفسها وهكذا تم نشر الدين بشكل رسمي في البلاد معظم مؤرخ الأديان يعتبرون زرادوشت نبيا حسب مفهوم أديان المذهب الألوهي لأنه مر بتجربة دينية مشابهة لتجارب الأنبياء وعلم تعاليم مشابهة جدا للأديان التوحيدية وزعم أنه تلقى هذه التعاليم عن طريق الوحي حيث ادعى أنه تم اختياره بواسطة الإله لكي يقوم بتبليغ رسالة إلهية عن الحقيقة إلى الناس وكان يدعو الناس إلى ترك عبادة الآلهة المتعددة إلى عبادة الإله الواحد الرب الحكيم أهورا مزدا حتى من الناحية الفقهية حكم المجوس عند المسلمين هو نفس حكم أهل الكتاب 
قيل عن زرادوشت في الأفستا إنه النبي الذي رفع صوته في مهابة ووقار إنه صديق الحق صديق الله العدو الحقيقي لأتباع الكذب القوي الذي يؤيد أتباع الحق اختاره الله في البداية ليكون نبيا في النهاية يعلن مدون الأفستا اللاحقون بعد ألف سنة من الوقعة أن أحد الجنود فاجأ زرادوشت وطعنه وهو أمام مذبح النار يؤدي الصلاة وكان زرادوشت في السابعة والسبعين من عمره الملخص أننا لا نعرف إلا القليل من التفاصيل عن حياة زرادوشت تعاليمه المبكرة أثارت ضده عداء عظيما لذا اضطر إلى الهرب فوجد في موطنه الجديد مريدا في شخص حاكم محلي هو الملك فيشتاسبا وقد أصبح زرادوشت بدءا من هذا التاريخ شخصية ذات أهمية في القضايا المحلية يقال أنه كان متزوجا وله بنت وولدان وتقول بعض الروايات أنه قد اغتيل في السبعينات من عمره ننتقل للكلام عن الأفستا أفستا أو أفستا وبالعربي أبستاق هو اسم الكتاب المقدس للديانة الزرادوشتية وتعني التسمية الأساس أو الأصل أو المتن وله شرح يعرف باسم زند أفستا وقد كتب الأفستا بلغة تنسب الآن إليه لاندثارها بيتقال الأفستية اللغة الأفستية كانت وثيقة الصلة بالفارسية القديمة والسنسكريتية الهندية القديمة ويعتقد الزرادوشتيون بأن كتابهم الأفستا هو أقدم مصدر إلهي موحى به في العالم خلوا بالكم لما تكلمنا عن الهندوسية وديانة أهل الهند وقلنا إنها ربما من أقدم الديانات التوحيدية على وجه الأرض وإن هم برضو بيدعوا إن الفيدا من أقدم الكتابات المقدسة الموحى بها من الله في العالم كله الديانة الهندية القديمة نشأت في نفس الوقت اللي نشأ فيه الديانة الزرادوشتية الفارسية القديمة والديانتين يعتبروا قرايب ولو كنا قلنا إن بالنسبة للهند الأصل في الموضوع كان توحيد ونبوات ثم حصل له تحريف أعتقد إن نفس الشيء حصل في بلاد فارس الأصل عندهم توحيد ونبوات ثم حصل تحريف فبالتالي ممكن فعلا أصل الفيدا إنه كتابات موحى بها من الله وأصل الأفستا إنه بالفعل كتابات موحى بها من الله زي ما الكتاب المقدس من مصادرها ووثائقها القديمة مصادر ووثائق موحى بها من الله منقولة عن الأنبياء لكن المشكلة الأساسية اللي حصلت للهندوسية وحصلت للزرادوشتية وحصلت لليهودية والمسيحية والله عز وجل عصم الإسلام إنه يحصل فيها زيهم إن كل الديانات القديمة دي حصل فيها تحريف تحريف للدين نفسه وتحريف للوثائق والمصادر نفسها يعترف الزرادوشتيون بأن كتابهم في الأساس كان ضخما للغاية ولكن كتابهم تعرض لنكبتين الأولى عندما احتل الإغريق بقيادة الإسكندر الأكبر إمبراطورية فارس عام 330 قبل الميلاد حيث فقد الكتاب أو أنه أتلف عمدا ثم تم إعادة ما تبقى من الأفستا متناثرا أما النكبة الثانية بالنسبة لهم فكانت بعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس حيث فقدت الأفستا من جديد ويقال أن بعض الزرادوشتيين الفارين إلى الهند حملوا معهم ما تمكنوا من حمله من صحائف كتابهم المقدس وأقدم مخطوط لكتاب الأفستا موجود حاليا يعود إلى سنة 1258 ميلادية لاحظ أن نفس الكلام حصل لليهود ونفس الكلام حصل للنصارى وده اللي خلى كتابات اليهود والنصارى المقدسة حصل فيها تحريف اليهود والنصارى ما كانش عندهم القوة علشان يدفعوا الأعداء عنهم طبعا احنا عارفين ان أكبر مصيبة أصابت اليهود حسب تاريخ اليهود السبي البابلي وإن حسب كتابهم المقدس إن السبي البابلي حصل لليهود بسبب انحرافهم عن اتباع الوصايا والشرائع والأحكام الإلهية 
وبسبب السبي البابلي فقدوا كتابتهم المقدسة واتحرقت والكلام ده مدون عندهم وفيما بعد بعد العودة من السبي البابلي بدأوا يكتشفوا بقايا من هذه الأسفار وبدأوا يعيدوا كتابة كتابتهم المقدسة نفس الكلام عند النصارى طوال التاريخ المسيحي حصل لهم اضطهادات شديدة جدا جدا وتم حرق كتبهم المقدسة من قبل المضطهدين الرومان فبالتالي الظروف التاريخية والنكبات والاضطهادات اللي أصابت اليهود والنصارى أدت إلى تحريف كتبهم نفس الكلام أصاب أتباع الديانة الزرادشتية فهم كمان فقدوا كتابتهم المقدسة طبعا هم بيعتبروا أن الفتح الإسلامي لبلاد فارس نكبة عظيمة وهكذا لكن طبعا معروف تاريخيا ان المسلمين ما عملوش مع بلاد فارس زي اللي عملوا الاسكندر الاكبر لما غر... لما غزا الفرس لكن الواقع ان الغالبيه العظمى من الامبراطوريه الفارسيه اعتنقت الاسلام والمفروض ان ايران حاليا مسلمه لكن اغلبها شيعة ما علينا من النقطه بتاعت الشيعة دي فبالتالي النكبه الحقيقيه ان اتباع الديانه الزرادشتيه تركوها وارتدوا عنها ودخلوا الاسلام وبسبب الفتح الإسلامي لبلاد فارس الديانة الزرادشتية تكاد تكون انقرضت فعدد قليل منهم جدا عايش اليوم في الهند وعدد أقل بكتير ما زال عايش الآن في إيران الزرادشتيون يدعون أن الأفيستا تم تناقله شفهيا لقرون ولم يتم تدوينه حتى الفترة ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي في العهد الساساني ولعل قسما منه يعود إلى عهد أقدم بكثير زي ما نفس الحال مع الكتاب المقدس وطبعا الأفيستا لم ينجو من التحريف أقسام الأفيستا الأفيستا عبارة عن تشكيلة من الكتابات مختلفة دون ترابط فهو بقية من تراث أدبي أوسع بكثير نفس الحال مع الكتاب المقدس وقد ضاع وفنى منه الكثير ولم يبقى منه إلا أجزاء في يومنا هذا الأقسام الباقية منه يضم هذه الأجزاء اليسنة الطقوس الليتورجية الفيسبراد فيسبراد الصلوات المكملة لليسنة الياشتس ياشتس ترانيم وتراتيل موجهة للكائنات الإلهية والفنديداد فنديداد الشريعة والقوانين والصلوات والطقوس والتعاليم والأساطير وفي بالإضافة للأقسام دي بعض النصوص الثانوية والقصصات أهم وأشهر أقسام الأفستا الباقية هي الياسمة أو التسابيح النص التقصي الكبير والتي تحتوي على الجاثا أو جاثز أي الأناشيد أو الأغاني أو الترنيمات أو التراتيل ويقال أن هذا القسم هو ما كتب زرادشت نفسه في حين تنسب سائر فقرات الأفستا الأخرى إلى قديسي الديانة الزرادشتية هذه الأناشيد أناشيد الجاثا هي الوحيدة التي تعطينا معلومات جديرة بالثقة نوعا ما عن حياة وفكر زرادشت الياشتات أو الياشتس الياشتس مليئة بالتعويذ لطرد الشياطين مع تعليم التطهير وهذه كلها لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا بسبب تاريخها المتأخر يبقى بالتالي الأفستا فيها الياسنة الياسنة أهم شيء لأن هي فيها الجاثة والجاثة المفروض أنه أقدم مصدر باقي الأفستا غير موثوق فيها من الناحية التاريخية لأنها إضافات متأخرة جدا بالإضافة إلى الأفستا يوجد ما يسمى بالنصوص البهلوية لغة الإمبراطورية الساسانية وهي كلها نصوص مكتوبة بعد الحكم الإسلامي لفارس وتحديدا في القرن التاسع الميلادي وهي كتابات تدافع عن الزرادشتية ضد الدعاية المسيحية والإسلامية وهي عبارة عن ملخصات وتعليقات على الأفستا وأصبحت هذه الكتب هي ما تحفظ المعتقدات القديمة أهم هذه النصوص كتاب اسمه دنكارت أو دنكارد أعمال الدين وكتاب آخر اسمه بوندا هيشن أو بوندا هيشن بداية الخلق هذه النصوص تقدم لنا أفكارا عن الزرادشتية المتأخرة 
لاحظ ان الكتابات دي كلها بعد الفتح الاسلامي بكتير اتكتبت في القرن التاسع الميلادي وهي الكتابات الرئيسية اللي بتشرح الديانة الزرادشتية واللي فيها تعليقات وشروحات للأفستا واللي الناس بيعتمدوا عليها علشان يعرفوا تفاصيل الديانة الزرادشتية واللي فيما بعد يقوموا قايلين أصل الإسلام متشابه مع الزرادشتية علشان كتابات من القرن التاسع الميلادي المكتوبة بعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس بكتير ذكرت هذا الكلام والله العظيم الناس اللي بتروج هذه الشبهة تشابه الإسلام مع الزرادشتية وإن الإسلام نقل من الزرادشتية ناس ما عندهاش دم الديانة الزرادشتية ديانة لاقت الأمرين وتعرضت للتحريف باعتراف رجال الدين الزرادشتيين وجاي تناطح بها الإسلام لشهرة كتاب هكذا تكلم زرادشت يجب التنويه بأنه لا يحوي أي من كلمات أو آراء زرادشت وإنما يعبر عن آراء الفيلسوف الألماني نيتشا أو ردها على لسان زرادشت تعاليم الزرادشتية وصلتنا تعاليم زرادشت من خلال 17 نشيدا من أناشيد الجاثز نقاط مهمة أولا ادعى زرادشت أن تعاليمه معتمدة على الوحي وأن أهورا مزدا بذاته الرب الحكيم قد دعاه ليقوم بالتبشير وأن الدين الذي تلقاه هو الدين الحق ثانيا ولا زرادشت المطلق للإله الأوحد أهورا مزدا الرب الحكيم الإله الأسمى فهو سيد الخلق العلي القدير ثالثا أهورا مزدا الرب الحكيم ليس بلا معارض هناك في السماوات يقف دروج الكذب ضد آشا الحق فالحق يواجه الباطل والحياة يواجهها الموت والروح الخير سبنتا ماينو يعارضه الروح الخبيث أنجرا ماينو رابعا أهورا مزدا يعبر عن إرادته من خلال الروح القدس سبنتا ماينو وعبر وسائط متنوعة للفعل الإلهي تدعى الكائنات الخالدة القدسية أميشا سبنتا وهناك كائنات أخرى كثيرة مثل فوهمانا الفكر الخير أو الحسن وهو الوسيط الإلهي الذي هدى زرادشت إلى أهورا مزدا في أول وحي آشا الحق كشاثرا القوة أو السيطرة أرمايتي التقوى أو الورع أميريتات الخلود هذه الكائنات هي نعم من أهورا مزدا إلى الإنسان وهي تمثل قوة وحقائق في جوهرها وهي بأسمائها تمثل صفات وحالات مجردة في الجاثا الأقرب أنها كائنات أو كينونات يعمل أهورا مزدا من خلالها أو بتعبير آخر يحقق إرادته من خلالها وفيما بعد مع تطور الديانة الزرادشتية تم تجسيد هذه الكائنات أو شخصنتها النقطة دي محتاجة بعض التوضيح في عندك أهورا مزدا وفي عندك المفروض حسب الزرادشتية الحالية كائنات أخرى سماوية إلهية في بداية الديانة الزرادشتية الكائنات دي ما كانتش كائنات حقيقية ليها شخصياتها الخاصة بها ولها إرادة أو كينونتها الخاصة بها وهكذا كانت وكأنها صفات لأهورا مزدا وبيتم الكلام عنها بشكل كأنه في شخصنا نفس الكلام حصل مع اليهود نفس الكلام حصل مع النصارى طبعا الموضوع مع النصارى تطور جدا فبقى بيتكلموا عن كلمة الله أو كلام الله إنه أقنوم مستقل له كيانه الخاص به ولو إرادة وهكذا وده اللي حصل مع الزرادشتية فيما بعد خامسا روح كل إنسان هي مركز الجهاد بين الخير والشر وعندما خلق أهورا مزدا الإنسان منح الحرية ليقرر أفعاله ومن ذلك القدرة على الاختيار بين الحق والباطل سادسا الخير والشر غير محددين بوضوح هذا فيما يخص تفاصيل الأقوال والأفعال لكن الأخيار هم الذين قبلوا الدين الحق والأشرار هم الذين رفضوا الدين الحق واستمروا في ممارسة تقوس الديانة الشعبية سابعا زرادشت رفض الغالبية العظمى من تقوس وعبادات الدين الآري القديم والتي احتوت على السحر والوثنية 
ولكنه أبقى على ظاهرة واحدة من الطقس القديم وهو طقس النار المقدسة طبعا الكلام ده وفقا لدراسة المصادر الزرادوشتية القديمة اللي من ضمنها الياسنا في الأفيستا اللي من ضمنها الجاثا اللي هي الأناشيد اللي المفروض تكون منسوبة لزرادوشت لكن نفس الكلام بنجده في المسيحية يعني إيه؟ يعني أنت لما تيجي تكلم المسيحيين وتقول لهم ما هي أقدم وأوثق ما تعرفونه عن المسيح عليه السلام ستجد بالنسبة للمسلمين كفر وشرك ونحن لا نقبله عن المسيح عليه السلام ومخالف للي احنا نعرفه عن المسيح عليه السلام في القرآن الكريم وبالتالي لو واحد جه يعارض فكرة ان انت تقول ان ربما زرادوشت كان بالفعل نبيا ورسولا من عند الله عز وجل جه قالك الكلام ده ما ينفعش اصل زرادوشت كان يقدس النار وتقديس النار ده أمر مخالف وغير موجود في الإسلام وغير موجود على مر تاريخ الأنبياء اللي احنا نعرفه من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هنيجي نقول إن الكلام ده اللي منسوب لزرادوشت كلام ملوش موثوقية ومصداقية تاريخية قوية احنا يكفينا في مسألة نبوة زرادوشت إنه ثابت عنه تاريخياً إنه دعا إلى التوحيد عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة المتعددة وإنه أمر بالعمل الصالح وإنه علم اليوم الآخر علم إن بعد الموت في قيامة وفي حساب وثواب وعقاب دي الأصول الثلاثة لأديان المذهب الألوهي أي تفاصيل أخرى ممكن تكون من التحريف اللي دخل الديانة الزرادوشتية لا ينفي الأدلة التاريخية القوية إن بالفعل زرادوشت تعليمه في أصولها الكبرى كانت موافقة للأصول الكبرى لأتباع المذهب الألوهي أو لأديان المذهب الألوهي ثامنا وأخيرا أهورا مازدا سوف يقتلع الشر فالخير هو الذي سيدوم ويهزم الشر في النهاية نتكلم عن الإله في الزرادوشتية الزرادوشتية تعتبر واحدة من أقدم الديانات التوحيدية في العالم لأنها دعت في زمن مبكر نسبيا للإيمان بإله واحد متعالي هو خالق كل شيء وهو الإله الذي لا شكل له أو لون أو مظهر زرادوشت كان يؤكد دائما على أن الشرك بالإله الواحد إثم كبير وفي تعاليمه يحث على الإيمان بالقوة الخالقة العظمى التي لا يتم الوصول إليها إلا عن طريق العقل الصالح فوهمانا ويحذر المؤمنين من تأثير روح الشر أهرمان الذي هو أنجرا ماينو خلي بالك الاسم القديم للشيطان في الزرادوشتية أنجرا ماينو وفيما بعد مع تطور الزرادوشتية بقى اسمه أهرمان طبعا فيما يخص موضوع الأرواح وروح القدس والكلام ده كله واضح جدا أن زرادوشت كان بيعلم عن كائنات سماوية علوية زي ما هو موجود في الإسلام والمسيحية واليهودية موضوع الملائكة والجن والشياطين طبعا فيما بعد في زرادوشتية تم اعتبار هذه الكائنات السماوية العلوية على أنها كائنات إلهية تستحق العبادة والكلام ده وقع فيه اليهود والنصارى لأن اليهود بيقولوا عن الملائكة إن هم أبناء الله وهكذا يعني ليهم نوع معين من التقديس وطبعا معروف إن المسيحية بتعبد الروح القدس على إنه الأقنوم الثالث من أقانيم الثالوث فبالتالي إذا كنا بنلاقي الروح القدس في الزرادوشتية فإحنا بنلاقي الروح القدس في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام الإسلام هي العقيدة الوحيدة التي حافظت على الاعتقاد الصحيح فيما يخص روح القدس فيما بعد الزرادوشتية عملت تقريبا زي اللي المسيحيين عملوه وبيعبدوا الروح القدس طبعا طول ما احنا شغالين في المحاضرة هتلاحظوا ان قد ايه الزرادوشتية اقرب بكتير جدا للمسيحية في افكار تعتبر بالنسبة للزرادوشتية من اصول العقيدة الاله بالنسبة لزرادوشت هو الرب الحكيم اهورا مازدا الذي خلق السماء والارض وهو الاول والاخير وهو الذي دعا زرادوشت الى الرسالة اسم الاله اهورا مازدا كان متداولا من قبل فقد كان اسم اله الاخلاق والنظام الطبيعي الذي كان يعبده اري الهند تحت اسم الاله فارونا اسم اهورا مازدا يدل على التشريف 
فكلمة مزدة تعني الحكيم أو تمام النور وكلمة أهورة هي نفسها أسورة الفيدية والتي تعني الرب أو السيد بمعنى أن أهورة مزدة ما يعتبرش اسم علم ده يعتبر وصف الرب الحكيم الإله الحكيم محاربة الوثنية زرادوشت وضع نفسه في معارضة تامة للدين الشعب السائد وأرسى لدينه الجديد منظومة حددها بعدة مفاهيم واضحة قاطعة خلي بالك النقطة دي من ضمن النقاط الرئيسية المؤيدة لفكرة أن زرادوشت ربما بالفعل كان نبيا ورسولا فكرة أنه بعث في قوم وعارض العقيدة السائدة اللي كانت موجودة في قومه وكان له عمل إصلاحي الناس دي بتعبد عليها كتيرة أنا بدعوهم للتوحيد لعبادة إله واحد فقط اللي هو الرب الحكيم أهو رمزدة ودي من صفات الأنبياء أنه يبعث في قومه فدعوته تسبب له مشاكل فيضطر إلى الهرب أو أيا كان يهاجر في أي حتة ثم فيما بعد دعوته تنتشر وينتصر علشان كده العلماء بيقولوا ان زرادوشت بحسب اللي احنا نعرفه عنه مر بتجربة شبيهة بتجربة الانبياء حسب اتباع المذهب الالوهي حسب الوثائق الزرادوشتية زرادوشت انكر الكثير من التراث القديم لكنه لم ينسلخ عنه كلية فقد كتب عددا من اناشيده على نمط التراث القديم ورأى في طقس النار القديم رمزا للنور وقانون الإله الكوني بالنسبة لزرادوشت كانت الأضاحي الدموية والشراب الطقسي حراما لأنها كانت طقوسا تقدم لآلهة زائفة وبالتالي هي كذب وضلال زرادوشت رأى أن العدو هو الديانة الوثنية القديمة والتي يجب أن تقتلع من جذورها تماما لصالح الديانة الجديدة ديانة الحق والصلاح ولا بد أن يختار كل إنسان لنفسه جانبا من هذين الجانبين أو دينا من هذين الدينين برضو من ضمن النقاط اللي بتأيد فكرة أن زرادوشت كان نبيا ورسولا حسب مفهوم أتباع المذهب الألوهي فكرة أنه كان واضح فيما يخص الحق والباطل الدين بتاعي أنا هو الدين الحق أي دين آخر هو الدين الباطل زي ما المسلمين بيقولوا زي ما المسيحيين بيقولوا زي ما اليهود بيقولوا ففكرة أنه كان واضح مع الناس وأنه قال لهم استمراركم على هذه الديانة القديمة ده معناه أن انتوا على الدين الباطل دي من ضمن أدلة أنه كان بالفعل نبيا ورسولا الثانوية أو الدواليزم في الديانة الزرادوشتية هناك قوتان متعارضتان الإله الخالق الروح المقدسة أهورا مزدة والروح الشريرة والقوة المدمرة التي تتميز بالكذب والكبر أهرمان أو أنجرا مينو ولا بد للبشر أن يختاروا بين هاتين القوتين المتعارضتين أو هاتين الروحين التوأمين خلي بالك في النقطة دي تحديدا الزرادوشتية متشابهة بشكل فظيع مع الديانة المسيحية طبعا الديانة المسيحية المفروض انها ديانة توحيدية نفس الكلام المفروض عند ال- اليهود مع تفاصيل مختلفة بغض النظر عن فكرة الثالوث لكن هم بيقولوا بإله واحد الإله الواحد ده خلق الشيطان أو إبليس الثانوية اللي موجودة في المسيحية وموجودة في الزرادوشتية لكنها غير موجودة في الإسلام فكرة إن في حرب حقيقية ما بين الإله وجنوده والشيطان وجنوده وإنه في آخر الزمان هتحصل معركة حقيقية ما بين الطرفين والإله وجنوده هينتصروا على الشر وإن كل التاريخ البشري عبارة عن صراع وحرب ما بين الإله وجنوده والشيطان وجنوده الكلام ده غير موجود في الإسلام على الإطلاق هذا التصور الثانوي الثنائي الدواليزم غير موجود في بقى تفصيل وزي ما قلنا إن لو احنا بنقول إن زرادوشت كان نبيا ورسولا من البداية فلا بد أن هذا من التحريف اللي دخل الديانة الزرادوشتية منذ زمن مبكر جدا إن زرادوشت بيأيد نفس الفكرة المفروض إن حسب الزرادوشتية إن زرادوشت بيأيد نفس الفكرة أهورا مزد الإله الخالق 
انساب منه او خرج منه روحين توأمين الروح القدس والروح الشريرة فالإله والروح القدس في ناحية مع جنودهم والروح الشريرة مع مؤيدي وجنوده في ناحية تانية والتاريخ كله عبارة عن صراع وحرب ما بين الاثنين لكن الإله أهورا مازدا ومع الروح القدس وجنوده هينتصروا على الروح الشريرة وجنودها في النهاية ده اللي موجود في الزرادوشتية المبكرة لكن الزرادوشتية انحرفت وأصبح فيها ثانوية حقيقية وبقت بتقول إن في أهورا مازدا وأهرما أهورا مازدا أزلي وأهرما أزلي وده الخير وده الشر والاثنين بيصرعوا مع بعض منذ الأزل الزرادوشتية الأصلية ما بتقولش كده ما بتقولش بأزلية مبدئين بتقول بأزلية أهورا مازدا بس وإن كل ما عدا أهورا مازدا فهو حادث ومخلوق بما فيهم روح القدس والروح الشريرة فاللي أنا عايز أقوله الناس اللي بتقعد تقول إن الإسلام نقل من الزرادوشتية طب ده المفروض أصل من أصول الزرادوشتية في أقدم مصادرها ووثائقها وده بيشابه تماما اللي احنا بنلاقيه في المسيحية لو الإسلام كان متأثر بالزرادوشتية كان نقل من هذه الأصول لكن ده غير موجود أبدا في الإسلام يبدو أن عقيدة زرادوشت حسب أقدم الوثائق كانت هي الإيمان بأهورا مزدا كإله أعلى قد انساب أو خرج منه روحان الروح القدس بانتا ماينو والروح الشرير أنجرا ماينو ويبدو أن قداسة الروح القدس وشر الروح الشرير كان بالاختيار أكثر مما كان بحكم طبيعة كل منهما الروح القدس هو أكثر الأرواح قداسة في أهورا مزدا لكنه ليس هو نفسه أهورا مزدا وهذا التصور لا يجعل زرادوشت ثانويا أو دولست فالمصطلح دولست أو دواليزم يقصد به الذي يؤمن بمبدأين وجد معا منذ الأزل ويجعل الشر متداخلا مع الإله منذ الأزل ومستقلا عنه في الوقت نفسه متداخل يعني في الصراع ما بينهم يعني باختصار الثانوية الحقيقية الدواليزم تعني وجود عنصرين متضادين أزليين وهذا لم يكن موجودا في الزرادوشتية القديمة وكذلك ليس موجودا في المسيحية مع تشابهها الشديد مع الزرادوشتية يبقى عشان النقطة دي تكون واضحة اللي موجود في الزرادوشتية واللي موجود في المسيحية نوع أخف من الثانوية فالزرادوشتية القديمة والمسيحية ما بيقولوش بمبدئين أزليين بيقولوا بمبدأ أزلي واحد المبدأ الأزلي الواحد ده خرج منه العنصر الثاني اللي بيحارب العنصر الأزلي فده موجود في الزرادوشتية وده موجود في المسيحية المسيحية عندها الحرب اللي محكي عنها في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي إن جيش الخير هيحارب جيش الشر وجيش الخير هينتصر أخيرا وهنكتف الشيطان وهنسلسله وهنرميه في الهوة الإله متصف بصفات من الكمال والخلود ولكن هذه الصفات فيما بعد تم شخصنتها كما الأقانيم المسيحية وأصبحوا الخالدون الواهبون الستة حاجة أشبه بفكرة رؤساء الملائكة هؤلاء يجلسون أمام عرش الإله ولهم مكانتهم الخاصة إنهم يحرسون عناصر العالم النار والتراب والماء والهواء هناك أيضا اليازاتا أو الملائكة يشكل اليازاتا حشدا كبيرا من الملائكة كل هذه الكائنات تمثل جانب الخير والصدق والسلام في المقابل يوجد حشود من الشياطين والأرواح الشريرة هم الذين يقفون في مواجهة قوى الخير ويمثلون الفوضى والأفكار الخبيثة والمعصية والكذب وهكذا حسب الزرادوشتية تاريخ العالم هو تاريخ صراع الإله مع الشيطان هذا التاريخ مقسم إلى أربع مراحل كل مرحلة مدتها 3000 سنة في المرحلتين الأولى والتانية يجهز كل من الإله والشيطان قواهما ويدخلان في المرحلة الثالثة في صراع فالصراع بين الحق والباطل ليس أبديا لابد أن تأتي ساعة التحول المصيرية للعالم عندها يجتمع الجيشان العظيمان المتخاصمان حيث يهزم الشيطان في النهاية 
إذ رادوشتية تقول إن الشيطان في بداية الخلق اخترق حاجز السماء وتسلط على الإنسان الأول ولكن العالم في الأصل ينتمي إلى الإله الخالق فزرادوشتية لا تعتقد أن المادة شر وهذا موافق لعقائد أتباع المذهب الألوهي ومخالف لأغلب العقائد الغنوصية الباطنية والزرادوشتية تعتقد أن الشيطان من طبيعة مغايرة للعالم المادي في الزرادوشتية المتأخرة الشر لا يأتي من الخالق والإله الحق لا يمكن أن يكون مسؤولا عن الشر فالشر له كيان مستقل كما الخير أهرما هو الشيطان والذي كان موجودا دائما وهو المسؤول عن كل الشر الموجود في الدنيا بما في ذلك المرض والموت والغضب والجشع والشر والخير جوهران متعارضان وهكذا فإنهما في صراع دائم واضح جدا أن الزرادشتية تأثرت بحل مشكلة الشر وإن هم وجدوا في العقيدة الثانوية الدواليزم حل المشكلة الشر هم واقعين في مشكلة إن إزاي يبقى في إله واحد هو مصدر كل الوجود وهذا الإله هو خير تماما ومع ذلك نجد في الكون شر الشر ده جه منين؟ طبعا إحنا عملنا حلقات كثيرة جدا علشان نناقش فيها مشكلة الشر سأضع الروابط تحت في وصف الفيديو لكن الفكرة هي إنك وقعت في كفر بشع جدا إنك علشان تحاول تحل المشكلة وعلشان في نظرك الإله ما يكونش متهم ومسؤول عن الشر في الدنيا رحت أي لا ده في عنصر مقابل للإله أزلي معه منذ البداية هو المسؤول عن كل الشر اللي موجود في الدنيا إحنا في النهاية بنقول لا الله ليس مسؤولا عن الشر بمعنى أنه يحاسب لكن هناك تبرير لماذا يوجد الشر في هذا العالم وأن هذا التبرير متسق مع فكرة أن الإله خير ما فيش مشكلة فلا يوجد تناقض ما بين أن الإله يكون خير مع وجود الشر في العالم الإنسان حسب التصور الزرادشتي الناس عبارة عن تجليات لذواتهم العلوية حاجة بيسموها فرافاشي وهم فاعلون أحرار يملكون القدرة على الاختيار بين اتباع الإله أو الشيطان فإن اختاروا الصواب فإنهم يساندون الإله في نصره النهائي والزرادشتية لا تفرق بين الروح والجسد يبقى أهم حاجة في الزرادشتية فكرة حرية الإرادة وإن الإله وهب الإنسان حرية الإرادة فهو حر إنه يختار ما بين الخير والشر وبسبب هذه الحرية هو مسؤول عن اختياره وده مبدأ متفق عليه ما بين الإسلام والمسيحية واليهودية المفروض النقطة الثانية إن الزرادشتية لا تفرق ما بين الروح والجسد يعني إيه؟ يعني أنت عشت في الدنيا بالروح والجسد القيامة بالروح والجسد الحساب بالروح والجسد الثواب والنعيم بالروح والجسد العقاب والعذاب بالروح والجسد وده أمر مشابه جدا للتصور الإسلامي وده أمر عليه خلاف في المسيحية ما بين الأباء الأوائل هل القيامة والحساب والثواب والعقاب بالروح والجسد ولا لا طبعا الأباء اللي بيدافعوا عن رأي إن الحساب والثواب والعقاب بالروح والجسد إن ده من عدل الإله إن كما أن هذا الجسد عانى في الدنيا وصبر وكذا وكذا فمن العدل إن هذا الجسد يلقى نعيم وكما أنه عصى فمن العدل إنه يلقى عذاب الأخلاق في الزرادشتية الدين الذي دعا إليه زرادشت كان دين وحدانية أخلاقي جوهر القول إنه اعتقد أن الشريعة الأخلاقية تتطلب صلاحا بشريا قادرا عن إله واحد خير سوء الأخلاق وإزعاج الناس يعتبران من الخطايا ومن أساسيات الدين أن يستمتع المرء بالحياة وأن يساعد الآخرين على أن يستمتعوا أيضا لا توجد رهبانية في الزرادشتية لأن الرهبنة نوع من الرفض لعالم الإله فالزهد والرهبنة خطيئة كبرى كما التمادي في الشهوات وعلى الرجال واجب ديني في أن يتخذوا زوجات وينجبوا أطفالا وهكذا يقوى الدين الصالح 
والجسد السليم يؤدي إلى عقل خير وسليم والذي بدوره يؤدى إلى القيام بأفعال الخير إذ رادوشتي تعلم قيم أخلاقية اجتماعية جيدة فالعمل هو ملح الحياة والبشر عليهم أن يتغلبوا على الجشع بالقناعة وعلى الغضب بالسكينة وعلى الحسد بالإحسان وعلى الشقاق بالسلم وعلى الباطل بالحق فالمبادئ الأخلاقية الزرادوشتية هي أفكار طيبة كلمات طيبة أفعال طيبة طبعا مرة تانية هنا بنلاقي أن الزرادوشتية ديانة مبادئ أكتر منها ديانة وصايا وشرائع وأحكام يعني أنت بتيجي تقول لي أفكار طيبة وأقوال طيبة وأعمال طيبة إيه بقى الطيب؟ ما في ظروف معينة ممكن ما بقاش قادر أحدد إيه هو الطيب في الموضوع لكن على كل حال إزرادشتية بتعطيك قيم ومبادئ وبعض القوانين الأولية وإنت بقى إيه حاول تعرف المفروض تعمل إيه حاجة أشبه بالفيلم اللي هو بيقابل الراجل بيقول له أعمل إيه يا أستاذ غسان قال له إعمل الصح أيوة يعني أعمل إيه اعمل الصح الزرادوشتية اعمل الصح ايه بقى بالظبط في انهي موقف وفي انهي احوال وفي انهي ظروف انت وضميرك الموت حسب الزرادوشتية الموت من عمل الشيطان وده مبدأ مشابه جدا للمسيحية لذلك فان الجثة هي مسكن الشياطين ولا يتم احراق الجثة او دفنها لاعتقادهم بانها سوف تدنس العناصر لذلك فإن الجثث توضع في بروج الصمت حاجة اسمها دخمة حيث تفترسها النسور والوحوش خلي بالك المفروض إن ده مبدأ أو أصل من ضمن أصول الديانة الزرادوشتية وده متعارض تماما مع التصور الإسلامي والمسيحي واليهودي واضح جدا جدا بما لا يدع مجالا للشك إن ده تأثير من الديانة الآرية القديمة فكرة عبادة الطبيعة وتقدسها لدرجة إن لما الإنسان يموت أنا مرضاش أدفنه في الأرض علشان هينجس الأرض فبقت الأرض أقدس من الإنسان القيامة والحساب في التصور الزرادوشتي قبل حلول اليوم الأخير تخضع النفوس التي ذاقت الموت إلى الحساب الفردي الذي يقرر الوضع الذي يتبقى عليه إلى أن يحين البعث الشامل وهذا الحساب يلي الموت بفترة قصيرة حاجة كده زي العقائد الخاصة بالقبر وسؤال الملكين في الإسلام في نهاية الزمان سيحدث بعثا شاملا عندها سيخضع الأخيار والأشرار لتجربة النار والمعدن المذاب والذي سيجتاح العالم كله على شكل تيار دافق سيطول كل كائن حي الأخيار سيعبرونه كمن يخوض في نهر حليب دافئ والأشرار سيحترقون وينجرفون في التيار الذي يفنيهم وفي النهاية سيغوص نهر النار إلى أعماق الجحيم حيث لجأ الشيطان أنجرا مينو ومن بقي معه فيلتهمهم جميعا ويتم التخلص من آخر بقايا الشر على كل روح مواجهة الحساب على الجسر الفاصل شينفانت بريدج الذي يمتد فوق هو جهنم نفس فكرة الصراط الممتد على ظهر جهنم وفي طرفه الآخر ينفتح الفردوس ويؤتى بميزان الحسنات والسيئات وإذا ما رجحت كفة الأعمال الحسنة على السيئة فإن يد أهورا مزدا تشير صوب الفردوس ولكن إذا ما رجحت كفة السيئات فإن يد أهورا مزدا تشير إلى الهوة تحت الجسر الصالحون الذين اهتدوا بزرادوشت لن يجدوا صعوبة في العبور بينما الطالحون الذين أدينوا بأعمالهم سوف يجدون أنفسهم في وضع لا يمكنهم من تجاوز الجسر الجحيم الأبدي غير أخلاقي وفق زرادوشتية فالإله الطيب لن يسمح أبدا بأن يكون عذاب مخلوقاته أبديا في يوم البعث سوف يصعد الجميع لمواجهة الحساب الأخير وفي النهاية عندما يصفى الجميع يتم القضاء على الشيطان وكل أعماله طبعا التصور ده اللي هو مذهب ضعيف جدا في الإسلام فناء أهل النار هو نفس مذهب الزرادوشتية 
وبرضه واضح جدا ان مشكلة الشر وتعارض ظاهري ما بين الشر والخير وازاي الاله الخير يعمل كده شايفين ان العذاب الابدي ينافي خيرية الاله الله عز وجل الاله العليم الحكيم هو الادرى بصحة هذا الحكم فما ينفعش احنا كبشر محدودين العلم والاطلاع والمعرفة وكل حاجة نيجي ايه احنا في علم وحكمة ربنا نيجي احنا كبشر نقول لربنا لا يا رب او نقول ان هذا التصور مخالف لخيرية الاله وان الاله الخير لا يمكن انه يعمل كده نوع من انواع التألي على الله عز وجل كاننا احنا اعدل من الله عز وجل واعلم واحكم المفترض ان مبدأ العذاب الابدي مبدأ موجود في الاسلام ومبدأ موجود في المسيحية وبالتالي المفترض ان الزرادشتية هنا بتخالف اصل من الاصول المتفق عليها ما بين الاسلام والمسيحية الطقوس حسب الزرادشتية هناك شعيرتان رئيستان في الزرادشتية الحالية المتأخرة طقوس النار وقربان الهومة النار هي رمز وابن اهورا مزدا ولا بد ان يتم الطقس بعيدا عن اي دنس بحيث لا تظهر النار للشمس او لاي عيون غير مؤمنة وتحفظ النار في معبد النار ويوجد عدة اشكال للنار المقدسة ويقوم بخدمتها كهنة مختصون على الدوام عن طيب خاطر الطقس المحوري لزرادشتيين هو اليسنة وهي كلمة تعني حرفيا تقديم الاضاحي وبالرغم من ان زرادشت هاجم بعنف هذا الطقس الا انه عاد من جديد واخترق الزرادشتية وهو طقس ذبح الثور تأثر واضح بالمثرائية وتقديم شراب متخمر من نبات يسمى هومة والفكرة شبيهة بشكل مدهش بفكرة القداس في المسيحية الهومة نبات بري يعد منه شراب طقسي وقد عرفته الشعوب الهند أوروبية منذ وقت قديم جدا فنجد أن هومة الأفستا هي ذاتها سوما الفيدا الهندية وهذا الشراب مخدر قوي جدا يفقد الإنسان السيطرة والاتزان والعقل وقد حاول زرادشت منعه وتحدث عن سيئاته لكنه لم يحاربه بالقوة فاستمر ليعود بعده جزءا من الطقوس وهكذا ترى الزرادشتية أن الهومة نبات مقدس في هنا عندك نقطتين في غاية الأهمية النقطة الأولى اعتراف العلماء الزرادشتيين أن زرادشت نفسه حارب هذه الطقوس حارب طقس ذبح الثور لأن ده تأثر واضح جدا بالمثرائية الديانة السائدة قبل زرادشت وقاوم بشدة شرب النبات المخدر اللي اسمه الهومة ومع ذلك نجد في الزرادشتية المعاصرة الأرثوذكسية طقس ذبح الثور وطقس شرب الهومة في اعتراف واضح من الزرادشتيين ان الوثنية انتصرت على الزرادشتية ودخلت الزرادشتية مرة اخرى مما يعني ان الزرادشتية ديانة اصابها التحريف طبعا فكرة شرب الخمر او شرب مادة مخدرة او مختمرة كجزء من طقس ديني ده موجود في المسيحية ويعتبر مخالف تماما للإسلام العظيم اللي بيحرم الخمر وبيحرم أي مادة تذهب العقل أيضا فكرة عجيبة جدا موجودة في الزرادشتية المعاصرة فكرة أن أنت تتناول النبات المخدر أو هذا الشراب الطقسي المخدر القوي الذي يذهب العقل وفي هذه التجربة المخدرة تدعي أنك بتختبر خبرة دينية عارف انت اللي يشرب مخدرات ويعيش بقى وي... ويعتقد انه طاير في السماء ولا بيعمل ايه ولا شاف انهي تجربة الزرادشتيين عندهم في دينهم الكلام ده ان اشخاص معينين تناولوا هذا الشراب الطقسي المخدر واختبروا بعض الخبرات الدينية وهم بيعتبروا ده رؤى دينية وخبرات دينية امر في غاية العجب الكهنة يرتدون أردية بيضاء مع عمامات وأقنعة فوق أفواههم أثناء القيام بطقوس النار المقدسة ليتجنبوا تدنسها بنفس زفيرهم 
في الزرادوشتية عدد الصلوات خمس بحسب مواقيت اليوم الخمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب ومنتصف الليل ولا بد أن يخضع المرء لطقس تطهيري قبل أي صلاة ويتم الاعتراف بالذنوب التي ارتكبت بالفكر أو القول أو الفعل والزرادشتيون يحتفلون بالأحداث المهمة في الحياة مثل الولادة وسن البلوغ والزواج والحمل والموت فكرة الاعتراف دي موجودة في المسيحية وغير موجودة في الإسلام فكرة الصلوات الخمس من ضمن الشبهات اللي هم بيقولوها على الإسلام فبالتالي نرجع مرة تانية ونقول إن أكيد الزرادوشتية هي اللي تأثرت بالإسلام مع العلم إنه أشبه بالمسيحية مش بالإسلام اللي هم بيسموها صلوات السواعي على كل حال زي ما قلت قبل كده ما ينفعش إن ديانة ضعيفة جدا زي الزرادوشتية تناطح ديانة قوية وموثوقة ولها مصداقية زي الإسلام موضوع تقديس النار تكتسب النار عند الفرس أهمية خاصة وهي مشابهة لتقوس النار الاحتفالية في الهند القديمة الاسم الفيدي أجني النار ولكنه غير وارد في التراث الفارسي ويتم تقديس النار تحت الاسم الفارسي أتار زرادوشت لم يعبد النار كما فعل أسلافه أو كما فعل بعض من أتباعه فيما بعد لكن النار بالنسبة له كانت رمزا عزيزا لأهورا مازدا فالنار المقدسة هي هبة من أهورا مازدا للبشرية الزرادشتيون يعتقدون أن النار رمز للنور الذي هو الإله أهورا مازدا والتي تبدد الظلمة التي هي أهرما ولا يعتقدون مطلقا بأن النار هي إله بل هي بالنسبة إليهم مجرد عنصر كريم فقط ومنسوب لزرادشت القول بأن النار هي نور أهورا مازدا طبعا من الأقوال المشهورة جدا في الثقافة الإسلامية إن المجوس بيعبدوا النار والمفروض إن المجوس أو ديانة المجوس هي زرادوشتية أنا بقول إن الأمر أشبه بكثير جدا لما بنيجي نقول عن المسيحيين إنهم بيعبدوا الصليب الأمر وما فيه إن في بعض الأفعال والأقوال بالنسبة للشريعة الإسلامية تعد عبادة لكن أتباع الديانات الأخرى مش بيعتبروها عبادة هم حرين يعني النصارى لما بيسجدوا للصليب مش بيعتبروا السجود للصليب عبادة إحنا بنيجي نشوفهم بيسجدوا للصليب يبقى ده معناه بيعبدوا الصليب ده بالنسبة لنا فنيجي نقول عنهم النصارى بيعبدوا الصليب نفس الكلام المسلمين وجدوا المجوس اللي ديانتهم الزرادشتية بيبتهلوا قصاد النار وبيدعوا للنار على انها رمز لاهورا مازدا او ايا كان زي ما النصارى بيعملوا قصاد الايقونات او ايا كان فبقى بيتقال بالتعبير الاسلامي البسيط المجوس او الزرادشتيين بيعبدوا النار بس كده الزواج في الزرادشتية تنص الزرادشتية كشقيقتها الهندوسية على تقسيم المجتمع إلى طبقات اجتماعية لا تختلط أبدا ولا يسمح بالتزاوج بينها وكان الزواج بين الأقارب وحتى بين المحارم مسموحا ويقولون بأن ذلك جريا على عادة آدم عليه السلام ولا تشترط الزرادوشتية عددا محددا لما يمكن للرجل أن يتزوج من النساء ولا يقع الطلاق إلا بثبوت الزنا أو ممارسة السحر أو الارتداد عن الدين لاحظ فكرة أن الزرادشتية ما بتحددش الراجل المفروض بحد أقصى يتجوز كام امرأة وأن جه الإسلام وحدد ده لأن فكرة عدم التحديد كان أمر منتشر جدا فجه الإسلام حدد وقنن نقطة أخرى فكرة أن لا يحدث طلاق إلا لعلة الزنا أو لأسباب معينة محصورة تشابه واضح ما بين الزرادشتية والمسيحية وغير موجود مقابله في الإسلام الرموز الدينية الزرادشتية في حاجة اسمها كشتي وهو حزام للخصر على كل زرادشتي ارتداء هذا الحزام المقدس رجلا كان أو امرأة ابتداء من سن البلوغ في حاجة تانية اسمها سدري عبارة عن قميص طقسي يتم ارتداؤه مثل كشتي منذ زمن سن البلوغ ويشترط فيه أن يكون من القطن الخالص أبيض اللون طاهرا نظيفا وذا كمين وله جيب صغير وبيعتقد أن الجيب ده هو اللي بيتحط فيه الحسنات والسيئات أو أيا كان تذكرة رمز يعني تاريخ الزرادوشتية 
اتكلمنا قبل كده ولمحنا ان الزرادوشتية تطورت وتحرفت وتغيرت مع الوقت في البداية الزرادوشتية الديانة التوحيدية شقت طريقها وسط امراء شرق ايران وبعدها نزلت الى حوض ما بين النهرين حيث تم تعديلها من اجل ان تتكيف مع الديانات الوثنية فالزرادوشتية تطورت وتغيرت مع مرور الوقت وهكذا تم التوفيق بين تعليم زرادوشت والدين التقليدي الآري ونتج عن ذلك الدين الأسطوري الخرافي في الزرادوشتية المعاصرة تمت إذاعة الثانوية الخالصة الدواليزم وهكذا أصبح أهرمزد وأهرمن أي الله والشيطان مبدأين أزليين مشتركين أحدهما خير خالص اللي هو الله والآخر شر خالص اللي هو الشيطان وهكذا تم إحياء الزرادوشتية كدين الدولة الساسانية وأصبحت الثانوية الخالصة هي العقيدة الرسمية للدولة وهذا هو الشكل المعروف للمجوسية وأصبح ينظر إليها باعتبارها العقيدة الأصلية الأرثوذكسية وحتى بعد الفتح الإسلامي ظلت هذه العقيدة الثانوية هي العقيدة الرسمية هذه العقيدة هي التي تم نقلها من خلال الكتب البهلوية لغة الإمبراطورية الساسانية والتي كتبت في غالبها في شكلها الحالي في القرن التاسع الميلادي ولكنها في الغالب تمثل وجهات نظر اللاهوتيين في القرن الأخير من حكم الإمبراطورية الساسانية يعني بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الفتح الإسلامي لبلاد الفرس وهكذا بالنسبة للزرادوشت الأصوليين في الدولة الساسانية وبداية الفترة الإسلامية كان هناك منذ البدء مبدأان لا مبدأ واحد في كتبهم التي تحوي خلاصة عقيدتهم نقرأ الآتي لابد ألا يتطرق إلي شك في وجود مبدأين أوليين أحدهما خالق والآخر مدمر الخالق هو أهرمزد كله خير ونور والمدمر أو المحارب هو أهرما الملعون الممتلئ شرا وموتا وضلالا وخداعا كان هذان المبدأان وفقا للتصور السائد يوجد أحدهما في السمو والعلو في النور ويوجد الآخر في الدنو والظلمة ويفصل بينهما الفراغ في الزروانية اللي هي فرقة من الفرق الزرادوشتية تم وضع الزمن اللامتناهي زورفان أكنارك فوق أهورا مازدا وأنجرا ماينو أو أهورا مازد وأهرما خلي بالك في الأول كان أهورا مازدا وبعدين عندك سبنتا ماينو وأنجرا ماينو أنجرا ماينو الروح الشريرة اللي بتحارب أهورا مازدا وسبنتا ماينو فيما بعد قال لك لا دول مبدئين اللي هي زرادشتية المعاصرة أهورا مازد وأهرما أهورا مازد اللي هو أهورا مازدا الاسم اتغير شوية وأهرما اللي هو الشيطان فيما بعد الدنيا اتطورت اكتر في فرقة من الفرق الزرادوشتية اللي هي الزروانية قالوا لأ ده هو مبدأ واحد اللي هو الزروان اللي هو الزمان والمكان الزمكان زروان انبثق من الزمان والمكان اهرى مزد واهرما ده ليه علشان يحققوا الوحدانية الديانة في غاية العجب كانت في الاول توحيدية وفيها لمحة ثانوية قال لك اللمحة الثانوية دي عايزين نتخلص منها علشان الإله الخير ما ينفعش يبقى له أي علاقة بمصدر الشر في الكون فقال لك يبقى كان في أهر مزد وأهر من منذ الأزل قال لك طب احنا كده بنعبد اتنين وده كفر بواح وفكرة مستنكرة من أي حد قال لك يبقى خلاص نحط فوقيهم زروان الزمان والمكان ويبقى الزمان والمكان خرج منه أهر مزد وأهرما يبقى في الزروانية أصبح زروان هو المبدأ الأول الذي خرج منه روح الخير أهر مزد وروح الشر أهرما في النهاية في الزرادوشتية حل مترا محل أهر مزد وهكذا سادت الزرادوشتية في حوض ما بين النهرين ولكنها خضعت لتعديلات كبيرة التوحيد قد ارتكس إلى التعدد وارتدت الأفكار السامية والأفعال النبيلة إلى حالة من التوفيق المريح للعقيدة مع سبل العامة وأنا بعتقد أن ده نفس اللي حصل مع المسيحية هنختم المحاضرة بالكلام عن أديان فارس الأخرى أول دين هنتكلم عنه الزروانية أو زورفانيزم 
الروحان التوأمان عند زردشت اللذان أصبحا أهرمزد وأهرمان قد صدر عن الذي لا يحد وهو فوق أي ثانوية الذي هو زروان الزمان والمكان المطلقان زروان هو الإله ذو الوجوه الأربعة وجوهه أو مظاهره تمثل الولادة والصبة والشيخوخة ثم العودة إلى المطلق الزروانية من أنصار المدرسة الجبرية والتي تؤمن أن العالم هو نفس زروان وحدة وجود وصلوا لشكل شبيه جدا بالهندوسية تؤمن أن العالم هو نفس زروان وأن الكائنات البشرية ما هي إلا دمى في يدي القدر وتنكر مفهوم زرادشت الأساسي حول الإرادة الحرة هناك مدارس أخرى تنكر خلق العالم بفعل إرادة وتقبل فكرة نشوء المادة التطوري وهكذا تنكر الإله الخالق وتنكر أيضا الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار وحدة وجود بشعة الزروانية تؤمن أن النساء هن المصدر لمعظم الشر في العالم حيث يغوين الرجال ويأخذنهم إلى طريق الخطل العقلي من أديان فارس الأخرى المانوية ماني تشايزم ولد ماني مؤسس المانوية لأسرة من النبلاء في القرن الثالث الميلادي ماني كان يحدد آلهته بحسب مستمعي فعندما كان يخاطب المسيحيين فإن المخلص هو يسوع والإله هو الآب وعندما خاطب الزرادشتيين فإن الإله هو أهورا مزدا في الغالب يتم اعتبار المانوية على أنها طائفة مسيحية مهرطقة لأن ماني صار على نهج ماركيون المهرطق المسيحي الشهير من القرن الثاني تأتي الثانوية في الصميم من تعاليم ماني فالإله يعارضه أمير الظلام والاثنان أصلان أوليان طبعا المانوية فيها جانب غنوصي باطني بيقولوا أن خالق السموات والأرض غير الإله الذي أرسل يسوع المسيح فبقى فيه إله خير وإله شر ويسوع المسيح مع إله الخير والاثنين بيصرعوا مع بعض بس بيتبنوا فكرة منقدة للزرادشتية اللي هي أن المادة أصلها شر لأنها من إله الشر المانوية لها جانب غنوصي باطني فإنها تؤمن أن الأرواح عبارة عن شرارات نور تم احتباسها داخل المادة المظلمة ويتحقق التحرر عن طريق الزهد ومعرفة الطبيعة الحقيقية للنفس ديانة أخرى من أديان فارس المندائية مندايزم المندائيون أو الناس رائيون أو الصابئة هم طائفة صغيرة ما تزال موجودة في جنوب العراق وفي إيران ويدعون انحدارهم من يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا وهي ديانه غنوصيه بامتياز. يعود اول تدوين لنصوصهم المكتوبه الى القرن الثامن الميلادي ولكنهم يدعون ان مضمون النصوص يعود الى زمن اقدم بكثير. نفس الكلام مع الكتاب المقدس نفس الكلام مع الافاستا. المندائيون يصفون الاله بانه ذات ساميه لا شكل لها. يدعون الذات الإلهية ملك النور ورب العظمة ومان العظيم ولكنها تحتوي أيضا على الثانوية فإن ملك النور في الأعالي يقابله مملكة الظلام خلق العالم هو نتيجة فيض من ملك النور وكل شيء في عالم المادة له قرين السماوي ويعتقدون أن الروح في غربة في هذا العالم وأنها ذرة نور قد سجنت في المادة عند خلق العالم ده طبعا نفس المفهوم الغنوصي الباطني والروح لن تتحرر من الجسد عبر قهره وإذلاله عن طريق الزهد وإنما تتحرر الروح عن طريق المعرفة والكلمة الآرامية للمعرفة هي ماندا ومنها جاء اسم المندائية المندائيون يعتقدون أن التعميد يطرد الأرواح وهو أساس أو بوابة الخلاص فهو غسل للجسد وللروح وبعث لحياة جديدة هنختم المحاضرة بالكلام عن الزرادشتية والإسلام الزرادشتية الحالية المعاصرة بعيدة كل البعد في أساسيات عقيدتها عن الإسلام ولكن دعوة زرادشت الأصلية بالتوحيد وكذلك دعوته بوجود حساب بعد الموت يجعل دعوة زرادشت متفقة تماما مع أديان المذهب الألوهي ولكن على كل حال يجب أن نأخذ في الاعتبار التحريف الشديد 
الذي حدث للديانة الزرادوشتية سواء في صميم الدين نفسه أو في مصادره وكتبه المقدسة وهذا باعتراف علماء الدين الزرادوشتيين المنصفين وأقول اختصارا أن الزرادوشتية عندي مثلها مثل المسيحية ديانة في الأصل كانت توحيدية ومؤسسها كان نبيا ورسولا من عند الله ولكن هذه الديانة لم تجد وسائل النصرة من البداية وتعرضت للاضطهاد الشديد وهكذا تم تحريف الدين مع مرور الوقت بشكل كبير جدا مما جعلها أشبه بالأديان الوثنية التي كانت محيطة بها في البلاد الأخرى يجب أيضا أن نأخذ في الاعتبار الاختلافات الجوهرية بين الإسلام والزرادوشتية والتي نجدها موجودة منذ البداية مثل التصور الثنائي والصراع بين جيش الإله وجيش الشيطان وده أشبه بالمسيحية وأن الزرادوشتيون لا يدفنون موتاهم بل يتركون جثثهم في أبراج الصمت وإكرام الزرادوشتيين للنار وتبجيلهم لها وحرصهم على عدم انطفائها في المعابد بالإضافة إلى وجود طقس الهوم الحالي والذي يحتوي على شرب الخمر أو مادة مخدرة مشابه للي في المسيحية والخلاصة هي أن الشبه يرجع لبقايا وحي صحيح والخلافات الجوهرية ترجع للتحريفات والانحرافات البشرية كده بفضل الله عز وجل نكون انتهينا من الكلام عن الأديان الحية الكبرى الباقية في العالم الله أعلم بقى هنكمل وهنتكلم عن الأديان القديمة البائدة ولا لا لكن هناخد فترة راحة لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على بيترون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته